সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বাংলা বিভাগের এই অনলাইন ক্লাসে আজকের ক্লাস উপস্থাপনায় আছে আমি সানাউল্লাহ সোনি প্রভাষক বাংলা বিভাগ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বন্ধুরা ক্লাসের শুরুতেই তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বন্ধুরা ক্লাস শুরুর পূর্বে তোমাদের জন্য তিনটি ছবি দেয়া থাকবে তোমরা সেই তিনটি ছবি দেখে উপলব্ধি করবে যে আমরা আজকের ক্লাসে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবো বন্ধুরা বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি অস্ত্রের ছবি দেয়া আছে এবং একটি বোমা বিস্ফোরণের ছবি দেয়া আছে বন্ধুরা আমরা এবার যাবো তৃতীয় ছবিটিতে তৃতীয় ছবিটিও একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলকে দেখাচ্ছে বন্ধুরা এবার তোমরা কমেন্ট করে আমাকে জানাও যে আমরা আসলে এই তিনটি ছবির সঙ্গে আমাদের পাঠের কোন কবিতার মিল রয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা ধরতে পেরেছ আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বা আজকের ক্লাসের মূল বিষয় সেই অস্ত্র কবিতা প্রথমেই আমরা যাব কবি পরিচিতিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি ছবি দেওয়া আছে আহসান হাবি আহসান হাবিবের জন্ম দুই জানুয়ারি উনিশশো এবং মৃত্যু দশ জুলাই উনিশশো তিনি সাংবাদিক এবং সম্পাদক ছিলেন দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান পত্রিকায় পরবর্তীতে যেটি দৈনিক বাংলা নামে পরিচিত হয় বাংলা একাডেমি এবং একুশে পদক তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পদক পেয়েছেন উনিশশো সালে এবং একুশে পদক পেয়েছেন উনিশশো সালে বলা হয়ে থাকে সাহিত্য সমালোচকদের মতে আসেন হাবিব একজন মানব দরদী শিল্পী সং মানব দরদী শিল্পী ছিলেন তার কবিতার মূল বিষয় ছিল সংবেদনশীলতা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি জীবন ঘনিষ্ঠ আশাবাদ তার কবিতায় মূর্ত করেছেন তিনি এবং তিনি সেই জীবন ঘনিষ্ঠ যে চেতনা সেই চেতনার রূপের সঞ্চার ঘটিয়েছেন তার কবিতা তার বিখ্যাত কিছু কাব্য গ্রন্থ রয়েছে যেমন মেঘ বলে চৈত্রে যাব রাত্রি শেষ ইত্যাদি তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা মূল কবিতার দিকে ধাবিত হই মূল কবিতা সেই অস্ত্র মূলত সেই অস্ত্র কবিতাটি শুরু করবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে দুইটি কথা বলতে চাই এক সেই অস্ত্র কবিতাটি বিদীর্ণ দর্পণে আয়নার মুখ অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থ থেকে এই কবিতাটি সংকলিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় যে পয়েন্ট তোমরা অবশ্যই নোট করে নিবে দ্বিতীয় পয়েন্টটি হচ্ছে সেই অস্ত্র কবিতার ছন্দ মনে রাখবে সেই অস্ত্র কবিতাটি অক্ষর বৃত্ত ছন্দে রচিত তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা সেই অস্ত্র কবিতায় প্রবেশ করি মূলত কবি সেই অস্ত্র কবিতার নাম করেছেন সেই অস্ত্র কেন সেই একটি শব্দ এবং সেই শব্দটি দিয়ে কবি আসলে নির্দেশ করেছেন এমন একটি অস্ত্রের কথা যে অস্ত্রের সঙ্গে তুমি বা আমরা আমরা সকলেই কি সেই অস্ত্রকে চিনি তাহলে চলো কবিতায় প্রবেশ করি আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি কবি বলছেন যে আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও যে অস্ত্রের কথা তুমি জানো আমি জানি আমরা সকলেই জানি সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি মানুষ যখন আদিম সভ্যতা থেকে সভ্যতার দিকে ধাবিত হলো তখন তাদের প্রধান বিষয় ছিল মানুষে একত্রিত হওয়ার মানব জাতির শীর্ষে পৌঁছাবার প্রথম বিষয় ছিল ভালোবাসা কবি বলছেন যে আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি মূলত সেই ভালোবাসা মানবিকতা ভ্রাতৃত্ব বোধের কারণেই আমরা নিজেরা সভ্য হিসাবে দাবি করছি আমাদেরকে বা এই সভ্যতা নির্ভর যে সমাজ সেই সমাজ আমরা বিনির্মাণ করতে পেরেছি একমাত্র কারণ যে আমরা কি সেই ভালোবাসার বন্ধনে একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ মানবিকতার বন্ধনে একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ সেই অমুখ অনন্য অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও অমুখ যেটা কখনো ব্যর্থ হয় না অব্যর্থ সেই অনন্য অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও অনন্য এই অস্ত্রের সঙ্গে অন্য কোনো অস্ত্রের তুলনা চলে না যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে অরণ্য হবে আরো সবুজ অরণ্য হবে আরো সবুজ 
যে অস্ত্রের কথা বলছেন কবি সেই ভালোবাসা নামক অস্ত্রের কথা বলছেন যে অস্ত্র দিয়ে কি সুন্দর এবং সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব যে অস্ত্র দিয়ে অরণ্য আরো সবুজ হবে অরণ্য ধর্মই সবুজ হওয়া কিন্তু মানুষে মানুষে হানাহানি মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ কি করে সেই অরণ্য মানুষের জীবন সমাজ সভ্যতা সবকিছুকে কি করে দেয় ধ্বংস করে দেয় নদী সেই অমুক ঘন অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও সে অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত কবি বলছেন সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত আনত হবে মানে নত হবে কবি সেই অস্ত্রের কথা বলছেন যে অস্ত্র ফিরিয়ে দিলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র কি নত হয়ে যাবে সেই অস্ত্রের কাছে যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে অরণ্য হবে আরো সবুজ কবি বলছেন সেই অস্ত্রের কথা যে অস্ত্র কি পৃথিবীকে সবুজ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করবে সেই ভালোবাসা নামক অস্ত্রের কথা বলছেন কবি নদী আরো কল্লিত পাখিরা নিরে ঘুমাবে চমৎকার শব্দ চয়ন নদী আরো কল্লিত পাখিরা নিরে ঘুমাবে অর্থাৎ কবি বলেছেন যে নদী আর কল্লিত নদী ধ্বংস হবে না কারণ হিংসা বিদ্বেষ সের ফলে নদী কি ধ্বংস হবে নদী আর কল্লিত নদী শ্রুতস্বিনী হবে নদীকে কেউ ধ্বংস করার চেষ্টা করবে না পৃথিবীতে সেই ধ্বংসের প্রবৃত্তি থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে এবং বের হয়ে এসে নির্মাণ করবে একটি সুন্দর সমাজ পাখিরা নিরে ঘুমাবে পাখিরা নিরে ঘুমাবে মূলত এই চরণটির মধ্য দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন মূল চেতনা যে পাখিরা নিরে ঘুমাবে অর্থাৎ এমন একটি সমাজ কবি চান যে সমাজে পাখিরা নিরে ঘুমাবে যাতে করে কি মানুষ পাখিরা যদি নিরে ঘুমাতে পারে তাহলে কি মানুষ তার বাসগৃহে বসবাস করতে পারবে যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না কবি বলছেন আমি সেই অস্ত্রের কথা বলছি যে অস্ত্র কি ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না কেন ফসলের মাঠে আগুন জ্বলে কখন যখন মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ অহংকার যেগুলো কি মানুষকে একে অপরের প্রতি হিংসা প্রবণ করে তোলে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি মানুষের মন মনন চেতনায় জাগ্রত করে দেখো কবি বলছেন সে অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না খাকা করবে না গৃহস্থালে কবি বলছেন সেই অস্ত্রের কথা বলছি আমি যে অস্ত্র কি গৃহস্থালে খাকা করবে না অর্থাৎ মানুষ কি তার বাসগৃহ ছেড়ে অন্য কোথাও দূরে যাবে না সে অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে ব্যাপ্ত মানে বিকশিত হলে বৈষম্য হিংসা বিদ্বেষের ফলে কি যুদ্ধের সৃষ্টি হয় কবি সেই যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা বলছেন কি বলছেন যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে অর্থাৎ যে অস্ত্র কি ভালোবাসার অস্ত্র যদি ব্যাপ্তি হয়ে যায় তাহলে কি নক্ষত্র কচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না সে বোমা ফেলবার কথা বলছেন কবি মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্নি উৎপাদ সে বোমা ফেলবার কথা বলছেন কবি মূলত এই কবিতাটি রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য সমালোচকরা বলে থাকেন যে আহসান হাবিবের সেই অস্ত্র কবিতাটি রচনার ক্ষেত্রে কবি একটি বিষয়ের কবি একটি মনন চেতনার দ্বারা তারিত হয়েছিলেন সেটি হচ্ছে হিরোসীমা এবং নাগাসাকির যে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ সেটি এবং বলা হয়ে থাকে সেটির একটি প্রভাব এই কবিতায় রয়েছে মূলত ওই প্রভাবের কারণে কবি কবিতাটি রচনা করেছেন মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্নি উৎপাদ লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু বিকৃত সেই মুহূর্তে বোমা ফেলবার কথা বলছেন কবি ধ্বংস করবার কথা বলছেন কবি যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিকে একমাত্র এবং একমাত্র ভালোবাসাই পারে সেই ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আর্তনাথ কবি বলছেন তার চেতনার কথা কোন চেতনা যে চেতনা মানুষকে ধ্বংস করে দেয় সেই চেতনার ফলে কবি কি ঘুমাতে পারেন না কবির মনন চেতনায় সারাক্ষণ তারিত করে যে যারা মারা গেছে তারাও মানুষ যারা সেই হিরোসীমা নাগাসাকিতে মারা গেল অথবা যুদ্ধের কারণে মারা গেল তারাও মানুষ কারা মারছে অন্য কেউ নয় মানুষ জাতি তাহলে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য হিংসা বিদ্বেষ সেটিকে দূর করবার একমাত্র এবং একমাত্র অস্ত্রের নাম ভালোবাসা কবি সেই ভালোবাসা নামক অস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে কবিতার এই চরণগুলো উপস্থাপন করেছেন সে অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে বারবার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী ট্রয়নগরীর কথা বলছেন যেটি প্রাচীন গ্রিসে অবস্থিত ছিল বর্তমানে সেটি তুরস্কতে আছে 
কবি বলছেন যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে যে অস্ত্র চলে আসলে কি মরতে বিধ্বস্ত হবে না বারবার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী সেই ট্রয়নগরীর মতো তোমরা সকলেই জানো ট্রয়নগরী কি সেই ভালোবাসা আর কারণেই ধ্বংস হয়েছিল আসলে ভালোবাসার কারণে নয় ভালোবাসার নামে হিংসা বিদ্বেষের কারণেই ধ্বংস হয়েছিল আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী অবিনাশী মানে কি যেটা সব কিছুকে বিনাশ করে দেয় আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী কবি সেই অস্ত্রের কথা বলছেন যে অস্ত্র কি সকল অস্ত্র যে অস্ত্রের সামনে ব্যর্থ হয়ে যাবে সে যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যাভিমান কি করে বারবার করে দিত বন্ধুরা তোমরা নোট করে নাও জাত্যাভিমান মানে হচ্ছে কোনো কিছু না ভেবে নিজের জাতিকে বড় বলে মনে করা নিজের জাত নিজের বংশ এগুলোকে বড় বলে মনে করা যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যাভিমানকে করে বারবার করে দিত খুবই সেই অস্ত্রের কথা বলছেন যেটা ঘৃণা বিদ্বেষ মানুষের মানুষের যে ঘৃণা আছে বিদ্বেষ আছে যে অহংকার আছে যে জাত্য অভিমান আছে সেগুলো কি দূর করে ঠেলে দিবে এবং হিংসা বিদ্বেষ জাতীয় অভিমান একমাত্র দূরে ফেলতে পারে ভালোবাসা নামক অস্ত্র কবি সেই ভালোবাসা নামক অস্ত্রের কথা বলছেন যে অস্ত্র আধিপত্যের লোককে করে নিশ্চিন্ন আধিপত্যের লোক এ অপরের প্রতি তাই না নিজের অধিকার ফলানো আধিপত্য নিজের চিন্তা চেতনাকে চাপিয়ে দেয় অপরের উপরে নিজের সিদ্ধান্তকে অপরের উপর চাপিয়ে দেয়া কবি বলছেন কি যে অস্ত্র আধিপত্যের লোককে করে নিশ্চিন্ন জাতির যে জাতিতে আধিপত্য আছে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি বলে অন্য জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম হচ্ছে আধিপত্য তোমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা জানো তাই না সেখানে কি সেই আধিপত্যের কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না করে সমাবিষ্ট অর্থাৎ কি মানুষকে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না সমাবিষ্ট একত্র করে দেয় মানুষকে মানুষের দূরে ঠেলে দেয় না বরং মানুষকে কি করে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানবিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে তোলে সেই অমুক অস্ত্র ভালোবাসা অমুক অব্যর্থ কবি বলছেন এতক্ষণ ধরে আমি বলছি এখন সরাসরি বলতে চাই পাঠক তোমরা জেনে রাখো আমি যে এতক্ষণ ধরে অস্ত্রের কথা বলছি সেটির নাম অমুক অস্ত্র অব্যর্থ অস্ত্র নাম কি ভালোবাসা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো অর্থাৎ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দাও কবি বলছেন যদি এই এই চরণটির মধ্য দিয়ে কবি আসল কি প্রকাশ করতে চেয়েছেন একটি কথা সেটি হচ্ছে যে এই অমুক অনন্য অস্ত্র সেই অব্যর্থ অস্ত্র ভালোবাসা পৃথিবীকে কি ব্যাপ্ত করো পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও তাহলে কি মানুষে মানুষে হিংসা থাকবে না বিদ্বেষ থাকবে না অহংকার থাকবে না জাত্যাভিমান থাকবে না বংশ গৌরব থাকবে না বরং মানুষে মানুষে এই ভালোবাসার ফলেই একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব এমন একটি সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব যে সমাজে কি সকলেই একে অপরের সুখে দুঃখে একে অপরের পাশে থাকবে কেউ বর্ণ বৈষম্য বা ধর্ম বৈষম্য বা সাম্প্রদায়িকতা কখনোই কি এই ভালোবাসা যদি থাকে কখনোই মানুষের মন বা মননে কখনোই আঘাত করতে পারবে না ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা ক্লাসের সমাপ্তির দিকে চলে এসেছি তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই কবিতা নিয়ে কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা অনেকেই প্রশ্ন করছো তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা অবশ্যই পরবর্তীতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ফেসবুক রয়েছে মেসেঞ্জার রয়েছে আমার ফোন নাম্বার রয়েছে সেখানে যোগাযোগ করবে সকলেই ভালো থেকো স্টে হোম স্টে সেফ ধন্যবাদ